La programación es cada vez más importante, incluso en esta era dominada por la inteligencia artificial, pues lo que diferencia a los que realmente la aprovechan a su favor es saber qué pedir. Bienvenidos a nuestra serie Aprende a Programar Parte 1, Variables. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Evo Academy. En este video vamos a aprender a cómo programar. Y para ello vamos a ocupar un lenguaje que se llama Python. ¿Por qué ocupamos Python? Python es un lenguaje de uso general. Eso quiere decir que se ocupa para muchas distintas aplicaciones. Entre las más populares son hacer sitios web o trabajar con modelos de inteligencia artificial y machine learning. Y también porque precisamente como se ocupa para algo tan general, tiene una enorme comunidad de gente trabajando en ella. Por lo tanto, siempre vas a encontrar gente que ha tenido problemas similares a los tuyos y es más fácil resolverlos, por ejemplo, googleando o yendo a documentar o hay gente que escribe, escribe vlogs o gente que hace videos como estos para poder ayudar a otros a entender mejor cómo resolver los problemas que tienen usando Python. Incluso hay herramientas automáticas como ChatGPT que desarrollan soluciones principalmente en Python. Por ejemplo, ChatGPT tiene un modelo que se llama Advanced Data Analysis o antes llamado Code Interpreter en el cual te permite correr Python dentro de la misma plataforma. Finalmente, y algo que es súper importante para el video que vamos a ver hoy día, Python es mucho más sencillo que otros lenguajes para entenderlo. Su sintaxis, que quiere decir cómo está escrito, es muy parecida a la del lenguaje inglés. Evita colocar cosas que sean extremadamente complejas y por lo mismo es mucho más fácil de leer, de interpretar y de escribir respecto a otros lenguajes. Eso ha hecho que la adopción de Python suba rápidamente y sea utilizado por mucha gente alrededor del mundo. Aunque no todo es positivo, precisamente para poder entregarte una herramienta mucho más completa y fácil de utilizar, Python ocupa muchos recursos, lo cual lo hacía un lenguaje mucho menos atractivo antes, porque antes los computadores tenían mucho más problemas de capacidad de recursos, memoria, poder computacional, pero ahora que nuestros computadores tienen mucho más poder de procesamiento, Python se vuelve una opción mucho más viable para ser utilizada ampliamente en el mundo. Para este tutorial vamos a ocupar algo que se llama Google Colab. Y si es que nunca has escuchado esta plataforma, te recomiendo mucho que veas este video antes de seguir avanzando, puesto que te va a contar de qué se trata este software que vamos a ocupar. Este es un software que en resumen hace posible de que Google nos preste un pedacito de sus servidores para que nosotros podamos correr código, lo cual elimina la necesidad de que tú tengas algo instalado en tu computador o que tu computador tenga cierto nivel de recursos para poder correr los programas que vamos a utilizar en este tutorial. Este tutorial que vamos a ver hoy día se va a centrar en las variables, en conocer qué son y cuáles tipos hay, los tipos más básicos, después durante el resto del curso vamos a avanzar y vamos a ver otros más complejos, pero este tutorial en particular, esta clase de hoy día, es la primera de una serie de otros videos que vamos a publicar en torno al tema de aprender a programar. Pero antes de pasar al cuadernillo, por favor recuerden suscribirse. Eso nos ayuda mucho a seguir haciendo videos como este y otros videos que tienen que ver con tecnología e inteligencia artificial. Así que sin más que decir en esta intro, ahora vamos a abrir Google Colab. Te voy a dejar el enlace a los cuadernos que vamos a utilizar en esta clase acá abajo. Aquí simplemente fui y abrí un nuevo cuaderno. Si ustedes no saben cómo abrir un nuevo cuaderno, simplemente van y te pegan en la URL de su navegador, collab.research.google. Y una vez que abran esa página, les va a aparecer algo como esto y van a ir al nuevo cuaderno. Y ahí les va a aparecer esto, que es un, un nuevo cuaderno de Google Collab. Lo primero que vamos a hacer es conectarnos al servidor. Y esto, como comentaba en el otro video, te permite conectarte fácilmente a los servidores de Google y inmediatamente te alocan un poco de memoria y disco. ¿Qué son las variables? Variables. Vamos a asumir que las variables son como contenedores de información. Entonces vamos a hacer una pequeña caja acá. Esta caja va a tener información, por ejemplo, mi nombre. Voy acá, hay una caja que se llama nombre, y voy a ir siempre a consultar que está esa información ahí. Entonces voy a ir, por ejemplo, yo a buscar esta caja y va a decir Seba. Pero quizás la va a ir a consultar otra persona y ese nombre va a cambiar porque es una variable. Puede tomar otros valores. Se va a llamar Rodrigo. Y quizás una tercera persona lo va a consultar y él se llama Ignacio. Y como sé que puede tomar distintos valores, luego en mi código escribo, por ejemplo, hola y vamos a ver qué significa ese más en el video, pero le coloco la variable nombre. Y así, por ejemplo, cuando consulto yo, va a decir hola, Seba. Cuando lo consulta Rodrigo, va a decir hola, Rodrigo. Y cuando lo consulta Ignacio, va a decir hola y va a ir a buscar el nombre y esta vez el nombre se llama Ignacio. Entonces, piénsenlo así. Las variables son un contenedor que tienen un nombre distintivo, que en este caso, valga la redundancia, se llama nombre, pero se podría llamar de otra manera, y van tomando valores dependiendo de lo que vaya pasando en tu código. Este código no va a cambiar. Yo voy a saludar a las personas de la misma manera. Hola más nombre. 
pero sí lo que va a cambiar es el estado de esa variable. Vamos a ver más ahora en el video. Y lo que vamos a hacer es generar una celda de código. Sus cuadernos probablemente empezaron con esta celda. Voy a escribir el nombre de una variable. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero guardar el tipo de cambio. El tipo de cambio es cuántos dólares, por ejemplo, puedo obtener por cada euro que tengo, o por cada peso chileno o otra moneda que a ustedes les interese. Entonces, por ejemplo, ahora voy a hacer una variable. Le voy a poner USD to euro y voy a almacenar un valor de 0.94, que es el valor a la, a la fecha de que estoy haciendo este video. Y voy a apretar acá la celda ejecutar, y eso va a hacer que mi variable se quede en el computador que estoy ocupando actualmente en el servidor de Google. Ahora puedo llamar a esta variable y puedo ir a buscar esta caja donde está esta información y la puedo ir a consultar, por ende puedo hacer cálculos con ella. Por ejemplo, voy a crear una otra celda de código y voy a asumir que tengo 1000 euros, perdón, mil dólares, y quiero saber cuántos euros puedo comprar con eso. Entonces voy a ocupar mi variable, enseguida vamos a ver más de estos, de cuáles son las operaciones que podemos hacer, pero simplemente les quiero mostrar un ejemplo. Entonces acá puedo, por ejemplo, multiplicar mil por el valor que tenga esa variable en ese momento. Lo voy a multiplicar y me dice que son 940. Si mañana, por ejemplo, el euro cambia y ahora es conversión 1 a 1, yo vuelvo a correr esta celda, vuelvo a correr esta, y sin tener que modificar este código que está acá abajo, el valor cambia. Esa es la gracia de las variables, que te permite ir a consultar información y esa información puede cambiar en el tiempo. Otro ejemplo muy común que ustedes pueden ver en, en los mails que les llegan es que muchas veces alguien te llama por tu primer nombre. Te llega un correo y te dice, hola Sebastián, hola Rodrigo, hola Ignacio, etc. Entonces, por ejemplo, ¿cómo funciona eso? Básicamente hay una variable que se llama, por ejemplo, primer nombre y esta va a tomar un valor, voy a decir que se llama Seba. Voy a asumir que quiero decir algo como hola y después el primer nombre. No se enreden con la parte técnica de esto aún, vamos a revisarla en los otros videos, pero simplemente es para que ustedes entiendan cómo operan las variables. Acá, por ejemplo, dice hola Seba. Si, por ejemplo, mi cliente no soy yo y es, por ejemplo, Rodrigo, acá simplemente voy a cambiar a Rodrigo, voy a volver a ejecutar la celda de código y cambia el texto a hola Rodrigo. Esa es la gran gracia de las variables, que te permiten almacenar información y luego ir a consultarla y utilizarla dentro de tu otro código. Entonces, ahora vamos a entrar a ver cuáles son los tipos más comunes de variables. Y para ello vamos a ocupar el principal cuaderno de esta sesión, que lo dejaré ahora vinculado acá abajo. Y también te voy a dejar el artículo completo que escribí en torno a este tema, por si algún día lo quieres consultar, sin la necesidad de ver todo este video desde cero. Entonces, estamos ahora en el cuaderno que les contaba, y vamos a ver qué nos ayuda a entender las variables y el tipo de variables. Y el primer tipo de variable que queremos ver es el tema de los números. Números, números enteros. Ustedes saben que los números enteros son aquellos que no tienen decimales y esos en particular en el tema de programación se diferencian. No hay solamente un solo tipo de número, sino que hay integers o enteros, que es la palabra en inglés que se ocupa en este lenguaje, y floats. Los floats los veremos un poco más adelante. En otros lenguajes pueden haber incluso más divisiones, pero por ahora nos quedaremos en estas. El entero es el número completo sin decimal, puede ser positivo, negativo o cero. Por ejemplo, acá puse dos variables. Si se dan cuenta, las variables se mencionan primero con un nombre. Ese nombre no puede tener espacios y no, la idea es que no tenga caracteres raros. Yo les recomendaría que fueran solamente letras. Hay gente que le gusta colocarle números y guiones bajos. Yo en lo personal prefiero que cuando ustedes van a separar algo entre las palabras sea eh, a través de una mayúscula. Es mi estilo personal. También otras personas podrían eventualmente hacerlo con un guión bajo. Por ejemplo, así, en vez de simplemente colocar una mayúscula entre lo que eh, vendría siendo una palabra a la otra. Mi estilo personal, y acá les invito a que ustedes cubran el suyo y jueguen con el suyo, es que sea así como una pala la palabra en minúscula y después eh, la siguiente palabra parta con una mayúscula. Si yo ejecuto este código, lo que hago es decirle al servidor al, al que está manejando tu código que cree dos variables. Una se va a llamar myIntegr y la otra myNegativeIntegr y va a dar el valor de 5 y menos 3. ¿Cómo pueden ustedes revisar esto en Google Colab? Recuerden del video que vimos de Google Colab que acá hay un pequeño botón que parece una fórmula matemática y me abre el inspector de variables. Y me dice que este código que ejecuté ahora tomó estas variables y les dio un valor. Por ejemplo, esta variable cuando coloco el mouse encima me dice que tiene el valor de 5 y esta tiene el valor de menos 3. Así se declara una variable. O sea, básicamente ustedes colocan un nombre igual 
y el valor que tiene esa variable. Y luego, si por ejemplo la quieren reescribir, simplemente toman el mismo texto del nombre que tiene esa variable y le dicen es igual a un nuevo valor. Por ejemplo, supongamos que es 10. Y ahora voy a correr esta celda y lo que va a pasar es que se va a actualizar. Ahí vieron el flash en verde. Se va a actualizar ese, esa variable y ahora tiene un valor de 10. Aparte de los enteros, también hay algo que se le llama float o flotante, que también puede ser positivo o negativo, pero estos tienen decimales. Cabe destacar que a diferencia de lo que pasa en algunos países, el separador de decimales es el punto aquí. Y es porque ocupa la estructura que es más común en el lenguaje inglés. No es 3,14, por ejemplo, es 3.14. Y este número, por ejemplo, que acabo de hacer acá, voy a correr esto, y si se dan cuenta, el tipo es float y tiene 3.14. No es número, por ejemplo, no es tipo número, es tipo float. Otro valor que se ocupa harto y que vamos a ocupar mucho en las siguientes partes de estos tutoriales es el string o cadena. A mí me gusta mucho el nombre en español, a diferencia de los otros que puedo acostumbrarme a decirle entero en vez de integer o flotante en vez de float. Cadena me suena muy raro. Generalmente aquí yo suelo ocupar en mi lenguaje string. Entonces acá tenemos un string y el string se, se caracteriza porque lo, puedes lo tienes que declarar con comillas. Y esas comillas, si se dan cuenta en el ejemplo que está acá, pueden ser simples o las que están acá en comillas dobles. Eso no es igual en todos los lenguajes. Entonces ahora voy a ir a mi código y voy a ejecutarlo. Y ahora me generó dos variables. Una que se llama myString que tiene las comillas simples que ocupamos, y acá voy a ir a string. Oh, y acá también está con comillas simples. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ejecutan el código, da lo mismo si es con comillas simples o doble, le estás diciendo a la servidor de que almacene eso como un string, y se entiende que puede ser con cualquiera de las dos, pero por sistema te las va a mostrar con comillas simples. Estas cadenas también se pueden sumar. De cierta manera yo puedo tomar la cadena de una parte y juntarla con otra. Por ejemplo, si escribi quisiera escribir mi nombre completo, podría tener un no una variable que se llame primer nombre y sea igual a Sebastián, y una segunda variable que se llame apellido, y después juntarlas a través de un método que vamos a ver a continuación, que es esto de concatenar. A esta, esta acción de tomar una cadena y sumarla con otra cadena se le llama concatenar. Una manera común de hacerlo es a través del símbolo más. Acá voy a correr este código que contiene la cantidad de años. No ocupé la ñ porque no existe en el lenguaje inglés. Entonces no quiero arriesgarme a que el interpretador no lo pueda entender. Ni siquiera lo he probado, pero es buena práctica asumir de que la ñ no se puede ocupar. Entonces ocupé años porque ya saben, si no hubiera ocupado la i. Entonces corro esto. Ahora tengo una variable que es numérica. Digo, tengo, que es una cadena y la concateno con esa variable numérica. La tengo que forzar a que sea un string. Y eso vamos a hablar de ello en una parte más adelante de la guía. Pero para que se vayan haciendo una idea, estos tipos tienen que a veces ser cambiados. En este caso, el tipo que es un entero, lo tengo que cambiar a un string para poder así ocupar la concatenación y que pueda salir en mi mensaje. Entonces, por ejemplo, acá puse años es igual a 34, tengo y concateno ese, esa variable de años, que en este caso es 34, años de edad. Ahora voy a imprimir mi mensaje y lo calcula. Y ahora dice, tengo 34 años de edad. Ahora vamos a cambiar la variable años y vamos a suponer que tengo 28. Voy a correr esto, voy a volver a correr esto y ahora dice, tengo 28 años de edad. También hay otro tipo de variable que se llama booleano. Esta variable solamente puede tomar dos valores, verdadero o falso. Por ejemplo, las pueden declarar así. A esta variable se llama is true, que es igual a verdadero, y is false, que es igual a falso. Muchas veces es más óptimo computacionalmente ocupar este tipo de variables y también a veces también es más fácil de leer. Por ejemplo, hay veces que te puedo estar preguntando por una condición. Es mujer, en mi caso, equals false. En el caso de algunas de las personas que están mirando este video va a ser equals true y para otras va a ser equals false. Pon atención de que estas variables empiezan con mayúscula. Es true en mayúscula y, y false en mayúscula. Si esto hubiera sido, por ejemplo, true, pero con t, si se dan cuenta, el valor ya no es azulito 
y te dice inmediatamente cuando te colocas encima que te dice true is not defined porque estás asumiendo que estás tratando de declarar una variable. No estás ocupando estos estados que están en el mismo Python para poder decir que algo es verdadero o falso. Entonces tienen que tener cu cuidado, mucho cuidado con eso. O sea, voy a volver a colocarlo con la T mayúscula. Como les comentaba antes, es común de que tengas que transformar entre tipos. Un número, lo que transformas en una cadena, string, para poder hacer el mensaje. Y para eso vas a ocupar estas funciones, que es por ejemplo int, float y string. Entonces, por ejemplo, aquí tengo 3,14 y voy a ocupar int para poder transformarla a un número entero. Ojo que int no es lo mismo que redondear. Int simplemente va a asumir de que tú quieres cortar el número. Entonces, por ejemplo, acá voy a ejecutarlo y mi, mi entero vas a tener un valor de igual a 3. Cortó todo lo que era decimal y se quedó solamente con la parte entera de ese número. En cambio, por ejemplo, si ese número hubiera sido 56, 3.56, lo cual se hubiera aproximado normalmente a 4, yo voy a correr este script en my integer sigue teniendo un valor de 3. No se actualizó porque la parte entera de este número sigue siendo 3. Acá hay otro ejemplo. Vamos a ver más adelante qué significa la función print. Pero por ahora quédense con la idea de que te ayuda a que salga un mensaje para el usuario. Entonces, acá que generé una cadena de texto que dice la variable myIntegr es de tipo y voy a ocupar una función, también vamos a hablar de eso más adelante, pero esa función me entrega un resultado que tengo que transformar a cadena para poder precisamente mostrárselo al usuario. ¿Cómo esfuerzo esa cadena? Es con string, str y las paréntesis. Entonces estas funciones, insisto, vamos a ver más adelante lo que es una función, te ayudan a transformar de un tipo de variable al otro. Ah, pero miren, acá vimos que podemos preguntarle a Python cuál es el tipo de una variable en particular, porque quizás no tenemos acceso a este visualizador o quizás lo queremos mostrar directamente en el código o ocupar algún tipo de código dependiendo del tipo de, 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 que tiene esa variable. Entonces, voy a cerrar esto, por ejemplo, y voy a ocupar este siguiente código. Define una cadena de texto que se llama myString, que la voy a correr, dice hola Python. Y nosotros sabemos que hola Python, como porque está en comillas, es tipo string. Entonces voy a hacer un print de type myString. Al ocupar la función type, analiza una de estas variables que hemos creado y te entrega de vuelta este resultado que dice class string, class str. Y luego, eventualmente, tú puedes hacer algo con eso. Eso te ayuda mucho, por ejemplo, cuando tú estás programando y no sabes qué pasó, qué, qué cosa no funcionó y quieres estar seguro de que tu programa está leyendo esa variable como debería leerlo. Por ejemplo, si tú estás asumiendo en tu código de que tu variable es un entero y quieres asegurarte que es un entero, vas a poder ocupar type para poder consultar tu variable, mostrarlo como lo estás mostrando ahora con, la con el print y leer, ah, efectivamente es un número entero, entonces el error tiene que estar en otro lado. O hay veces que te pasa de que uno hace eso y, se, y descubre que el tipo de variable es un float u otra, un booleano u otra cosa que era inesperado y te das cuenta, ah, en mi código yo siempre asumí que el tipo de variable era este, pero en realidad no lo es. Entonces por eso está dando error. Y lo tienes que solucionar, por supuesto, y eso ya es un poco más avanzado. Del mismo modo esto funciona con otro, los otros tipos de variables que vimos. Por ejemplo, en esta línea de código yo voy a ejecutarla y mi entero, que era 42, le pido que imprima, print, el tipo de, ese, de esa variable y me dice int, confirma, que confirma que es un número entero como yo esperaba. A continuación vamos a ver operaciones matemáticas que se pueden hacer con las variables. Por ejemplo, se puede sumar, restar, multiplicar. Eso todo se hace a través de estos símbolos que están acá. Por ejemplo, yo acá voy a asumir que tengo dos números, el número A y el número B. Los voy a ejecutar. Eso hace, recuerden, de que hace de que mi servidor ahora tenga un espacio donde num a significa 2 y num b significa 3. Y voy a ejecutar la suma. num a más num b, entonces ahora es 5. Voy a restarlos. num b menos num a va a ser 1. La multiplicación no es con una x, ojo, que es como lo escribiríamos a mano, sino que es con un asterisco. Entonces num b asterisco a y me genera esa multiplicación. La división... He visto que alguna gente lo hace con los dos puntos en, el, en, en escrito. Eso no es igual acá. Es con este slash. Num b que es igual a 3. Dividido por num a que es igual a 2. 
te va a dar este resultado, que es un float de 1.5. Y esta es una operación interesante. Esto se llama módulo, que es el resto de cuando tú haces tu división. Yo divido estos dos números y voy a dividirlo hasta cuando ya no pueda obtener una parte entera. Y la parte que quedó de eso, te lo voy a dejar en, el, eh, en este número. Por ejemplo, voy a decir num b, que es 3, al dividirlo por 2, cabe una vez como número entero y le sobra un 1, ¿cierto? Entonces el módulo es 1. Asimismo, por ejemplo, voy a generar otro, otro ejercicio de módulo y voy a escribir num c igual a 7, num d igual a 4 y num c módulo, esta cosa con el porcentaje, que es un poco extraño, pero es, se lo tienen que aprender, num d. Y esto lo que va a hacer es dividir 7 dividido 4. La primera vez el cuadro va a estar completamente en, el, en 7, por lo tanto tienes un número entero que es 1, pero no te va a alcanzar para llegar a 7, ¿cierto? Entonces te van a sobrar 3 antes de llegar a 7. Entonces voy a ejecutar esto y es 3. Si esto fuera 13, va a dividir el, el 13 dividido 4, o sea, tú te das cuenta que 4 cabe 3 veces ahí, en el fondo 4, 8, 12, y te sobra 1. ¿Ok? Entonces el módulo va a ser ese número que sobró de la división. ¿Ok? Y para elevar, no es, no es el típico elevar que uno ocupa en otros programas. En otros programas, por ejemplo, yo he visto que uno lo hace así. Y ocupa este símbolo, como el triangulito hacia arriba. Eso no es así en este eh, eh, código. ¿Cómo lo hacemos en este código? Hay dos posibles métodos. Este asterisco asterisco, que honestamente creo que es muy difícil de leer. Como que no es tan intuitivo de leer, porque si yo tuviera que leer un código y veo asterisco de asterisco, para mí no va a ser necesariamente elevado a, especialmente por lo que conversamos, de que en otros lenguajes suele ser este como gorrito, este triangulito. En lo personal, prefiero ocupar el POW, que es POWER. O sea, dice el número inicial a la potencia, al POWER OF, del, del siguiente número. Entonces en este caso será 3 a la potencia de 2, 3 por 3 es 9. Ahora, existen otro tipo de variables. Por ejemplo, hay algunas que se llaman listas. Por ejemplo, que tengo una lista de empleados. No pongan tanta, tanto foco en esto, pero por ejemplo, Seba, Rodrigo... En esta variable que ahora la corro, es cuando yo veo en mi inspector de variable, es una lista. Empleados es una list y tiene seis objetos. No vamos a ver en este video este tipo de variables porque vamos a verlo en otro dedicado a este tipo de, de variables y otras más complejas que se llaman estructura de datos. Eso lo vamos a ver en otro video más adelante de esta serie de Aprender a Programar. Pero por ahora quiero que se queden con la idea de lo que vimos hoy día. De que existen variables que son texto, o las variables que son número, que las puedo cambiar ocupando fórmulas como str, int y float. Y que también existen otras variables que son más complejas que iremos viendo a lo largo del curso. Pero el principal aprendizaje que se tienen que quedar del video de hoy es que pueden generar variables, pueden generar contenedores de información y esa información puede ir cambiando en el tiempo. Espero que les haya gustado este video y los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales. Búsquenos como Evo ACDM en todas las otras redes sociales. Y recuerden suscribirse, darle like a este video y nos vemos en un próximo video de esta serie de Aprender a Programar. ¡Hasta la próxima!